جو صورت حال ہے جو اس سے پہلے ہمیشہ رہی ہے ساپ میٹنگز میں بھی اور دوسری بھی اس قسم کی میٹنگز اور کانفرنسز میں کہ جو چیمن الیکٹ ہو جاتے ہیں جس بھی ملک کے پھر ہی اور شی ازیوم زر رول آف اسپیکر تو وہ ڈسکشن میں حصہ ایسا اچھ نہیں لے سکتے ہی اور شی بیکامز اف ٹیٹر مجھے کل سے خدشہ تھا کہ اگر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کہیں سے آگئے اور ہماری طرح سے بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آنا ہے تو کون اس کا جواب دے گا اور ایک جو بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ in my absence the interior secretary took over as the head of the Pakistan delegation so ان کا جو ایک ڈرافٹ تھا وہ totally non-political تھا تو کیا ہوگا اس پہ کل سے بات چیت رہی تو پھر مجھے بادل نہ خاص تھا as chairman یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ irrespective of my position I will put that aside for for a while and make a statement on behalf of Pakistan which I did so یہ ساری میٹنگ کا حضور عربہ ہے اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں تائر خلیل صاحب تائر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہوا ہے یہ اندرسٹ کیا ہے تو ایسی کیا بات تھی کہ آپ سے دارت دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور آپ کے بات جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ایک سیریس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا جو حدود عربہ ہے جو ٹریڈیشنز ہیں جو رولز ہیں ٹریڈیشنز ہیں ساکھ میٹنگ کے اس سے ہٹ کے تھا اور نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ ایک اور ملک کی طرف سے بھی ایک سیاسی انصر ان کے سٹیٹمنٹ میں موجود تھا سو اس لیے میں نے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا کہ یہ میری زمباری ہے کہ میں پاکستان کے مفاد اور موقف کی نمائنگی کریں سو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے وہ کی جی صاحب آپ بطور چیرمن آپ الیکٹر ہوئے آپ سار رولز اور ریپیڈیشنز کے کسٹوڈین ہوئے تھے اس سار اس کے تھے آپ ایسی سیاسی سٹیٹمنٹس جو کہ سار چاٹر کی خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو نلنڈ وائٹ اور ان کو رکوا بھی سکتے تھے کیا آپ نے ایسا کیا بہت اچھے سوال ہے انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ رولز کی وائلیشن تب ہوتی اگر کسی ملک کا نام لیا جاتا انہوں نے جنرل ٹرمز میں بات کی مگر جو باتیں ہوئیں اس کا اشارہ بلکل واضح طور پر پاکستان کی طرف تھا سو اس حوالے سے میں نے ریکارڈ کو درست کیا سالی زافر صاحب سالی زافر صاحب سالی زافر صاحب یہ امریشن کس حد تک درست ہے کہ انڈیا نے ایک اسپرشن کا دیکھا چارٹرز کے رولز کو دفائی کیا ہے وان اور دوسرا یہ ہے کہ واضح انیشیٹیٹ بائی انڈیا اور سمدر کنٹری اور یہ امریشن کس حد تک درست ہے کہ انڈیا افغانستان اور بنگلہ دیش گینگ کر اب اور پاکستان برادر گیس پاکستان دیکھیں میں اس بیعث میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ میری پوزیشن ایز دا ہوس کنٹری اور آلسو ایز دا چیئرمن اس کا بھی آپ سے زیادہ کس کو احساس ہوگا کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا کوئی کون گینگ اپ ہوا یا نہیں ہوا میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ مجموعی طور پر محول اچھا رہا مجموعی طور پر اور بھی بہت سے ممالک ہیں سب نے اپریشیٹ کیا میرے رول کو ایس چیئرمن اور پاکستان ایس دا ہوسٹ کنٹری جس طریقے سے ہم نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا اور ان کے لک آفٹر کیا مگر میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باتوں باتوں میں اور پہلیوں میں خواہ وہ کسی طرف سے پاکستان پہ ایسپرشنز کاس کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اپنی تین کوئی گنجائش نہیں چھوڑی نہ صرف اس کو کلیر کرنے کی بلکہ اور بھی معاملات صاف کرنے کی ایک منٹ جی ایک منٹ 
अवलन तो ये भाई ने पूछा है मैंने टेररिज्म की मैंने उसको वाजह किया मैंने कहा कि टेररिज्म या दहशत गर्दी इस वक्त बज वर्ड है दुनिया में मगर कोई मुल्क टेररिज्म के पर्दे के पीछे छुप के आजादी की तरीकों को कुचलने की कोशिश न करे खासतर ऐसी आजादी की तरीकों को जो सेंक्टिफाइड हैं बाई यू एन रेजोल्यूशन मैंने यह भी कहा है कि कोई कानून मुल्की या गैर मुल्की या बैन अवी यह इजाजत नहीं देता किसी मुल्क को कि टेरिज्म का नाम लेकर आप निहत्ते सिविलियंस पर फायरिंग करें उनको शहीद करें उनको तशद का निशाना बनाए मैंने यह भी कहा कि यहां लफाजी से सिर्फ लफाजी की आड़ में मेरे मुल्क को तनकीद का निशाना ना बनाए नाम लिया गया कि दहशत गर्दी हुई है ढाका में मुंबई में एक और तीसरा नाम भी लिया गया जी पठानकोट में मैंने कहा कि दहशत गर्दी जहां भी हुई है वो काबिल मजम्मत है मगर पाकिस्तान से ज्यादा दहशत गर्दी कहां हुई है और यह दहशत गर्दी अक्रॉस द बॉर्डर हुई है हमें भी बहुत सारी रिजर्वेशन है हमारे पास भी बहुत से कवायफ है मगर मैं इस मीटिंग को इसकी इसका जो मकसद है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहता मैंने यह भी कहा मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं अपने आप कि ऐसे भी ममालिक हैं जहां रिलीजियस प्रपटेटिस ने दहशत गर्दी की है वो आज भी खुले खुला फिल रहे हैं आपको समझ जाना चाहिए मेरे मेरी वजात करने की जरूरत नहीं है और फिर आप अल्फाज के तीरों से अगर आपका मकसद है कि मकसद हल हो जाएगा तो नहीं होगा मैंने कहा कि सिर्फ इन इन जगहों पे दहशत गर्दी नहीं हुई आर्मी पब्लिक स्कूल में भी दहशत गर्दी हुई लाहौर के वो उस पाक क्या नाम है गुलशन इकबाल पाक में भी हुई है मैंने कहा कराची में होती है बलूचिस्तान में होती है केपी के में होती है उसको भी इस तरह ही आप उसको भी उसका भी इस तरह ही मजम्मत करें मैंने कहा हमारे मुल्क में ब्लेटेंट फॉरेन इंटरवेंशन हो रही है उस पर उसका भी जिक्र होना चाहिए मगर हमने ये क्या किया हमने हमने इसका वावेला नहीं मचाई ये, ये मेरी वहां तकरीर थी मैंने कहा इनका हल क्या है कि जब भी कॉन्फ्रेंस आई हम एक दूसरे की फिंगर पॉइंटिंग करें और इल्जाम की बुछाड़ करके उठ के चले जाएं मैंने कहा यह हल नहीं है इसका हल यह है कि हम बैठकर मुजाकर करें अगर आपको हम पे रिजर्वेशन है हमें आप पे रिजर्वेशन है तो सिर्फ यह मुंहमारी होती रहेगी या हम बैठकर मसले का हल तलाश करेंगे तो मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान तो हर वक्त डायलॉग और डिस्कशन के लिए तैयार है मगर विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दरवाजे पाकिस्तान ने बंद नहीं किए जिन मुल्कों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं डिस्कशन के वो रिफ्लेक्ट करें कि आर दे सीरियस अबाउट द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म तो ये सारा रिकॉर्ड और इससे बहुत कुछ ज्यादा मैंने इजलास में रखा और आपने कहा कि कोई गुंजाइश अलहमदुल्ला पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं छोड़ी गई और इसका फिर दूसरी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया था जी मैं मुतमिन हूं क्योंकि मजमू तौर पर बाकी तमाम ममालिक ने जो असल एजेंडा है उस पर तोज्जो मरकूज रखी है ये आपका बड़ा अहम सवाल है और जब मीटिंग 
बाद में शुरू हुई मेरी स्टेटमेंट के बाद मेरे स्टेटमेंट के बाद मीटिंग ब्रोक ऑफ फॉर लंच एंड जो ब्रेक मेरे मेरा आखिरी स्टेटमेंट था पहले सारे दे चुके थे तो ये प्री शेड्यूल्ड था उसके बाद जो मीटिंग कन्वीन हुई उसमें बाकी तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे और बाकी जो एजेंडा है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल हुआ हर एक मिनिस्टर ने और जो चेयरमैन है दूसरी साइड पे उन्होंने पाकिस्तान का और बतौर चेयरमैन मेरे रोल को अप्रिशिएट किया सो उस हवाले से मेरा ख्याल है मैं मुकम्मल तौर मुतमिन हूँ साल जाफर साहब सॉरी सॉरी जी मेरी नज़र आप ही अटक जाती है सॉरी जी सर जी एक मिनट जी फिर मैं अच्छो साहब आप करवाता जी मैं करता हूँ सॉरी मैं माफी चाहता हूँ जी साले साहब साफर साहब ये देखें नजर ही वहां जाती है मैं माफी चाहता हूँ मैं 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 आपको मैंने देखा जी मैं देखता हूँ जी जी चलें जितना जल्दी जी लेट्स कर इट शॉर्ट बात काफी हो गई जी मैंने मैंने आपको सामने कुछ सेंटेंस बताए अब सारी तकरीर तो नहीं बता सकता मैंने तो इस हद तक बात की कि दहशत गर्दी के पर्दे में जो निहत्ते अपना कश्मीरियों पर ये सिटीजन कॉमन उस पर जो आप करते हैं वो उसको आप क्या नाम देंगे सॉरी जी आपको ये रिपीट करें मुझे आपकी बात समझ नहीं आई गलती की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो भी पोलिटिकल पार्टी हुकूमत से बाहर जाती है वो इस गलती को बाद में भूलती है अच्छा पाकिस्तान के मफाद को डिफेंड करना नहीं 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 बार बार एक ही बंदे से सवाल करो मैं मैं पर्दा डाल रहा था आपने जरूर वो तो कमाल करा ठीक 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 आपने बहुत अच्छी बात की और ये मसला मैंने उठाया मैंने कहा कि हम सिर्फ सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से थोड़ा सा पीछे आगे चलें और मेरा प्रपोजल ये था वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी और इधर भी इन इन द लार्जर मीटिंग हमारी तरफ से बाकायदा प्रपोजल था मेरी तरफ से प्रपोजल था कि ये जो मीडिया फोकस पे मीटिंग्स होती हैं ये तो क्योरोग्राफ्ट होती हैं और एजेंडा आइटम्स होती है मीटिंग से पहले या मीटिंग से बाद हमारे पास चंद घंटे होने चाहिए जिस पे हम बिल्कुल इनफॉर्मल ओपन ऑनेस्ट ब्रूटल डिस्कशन करें कि आप सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूं तब ये मीनिंगफुल बात होगी ये बाकायदा सेक्रेटरी जनरल ने इसको फाइनल प्रपोजल का सब ने अप्रिशिएट किया हिस्सा बना लिया जिस पे एक मुल्क ने इतराज किया श्रीलंका ने कहा कि नहीं ये प्रपोजल बिल्कुल ठीक है मगर जैसे ही वो इतराज किया मैंने ये प्रपोजल वापस ले लिया तो हम किसी की मेहनत तो नहीं करेंगे ना हम अपना मौकफ जरूर देंगे मुजाकर करेंगे तो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करेंगे और बात करेंगे तो लॉजिक से करेंगे वो हमने की अगर कोई इसमें कीड़े निकालता है तो हमें उस प्रपोजल को देने की जरूरत नहीं जो सर सर पहले तो ये कि आपने जो आज कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ दिया पाकिस्तान थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ये बताइएगा कि आपका कोई इनफॉर्मल इंट्रैक्शन हुआ जो आपके काउंटर पार्ट थे इंडिया से और दूसरा ये साथ का जो मेन है फोरम उसका पर्पज है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के लिए फैसिलिटेट किया है तो क्या वीजा एग्जामेशन के ऊपर कुछ या इसके अलावा जो स्मगलिंग के हवाले से है कोई पेस्ट हो सके कोई एग्जाम जी वो 
ये पार्ट ऑफ द एजेंडा थी और उसमें बाकायदा हमारी अब तक की जो पेश रफ्त है वो हमारी जो फाइनली अडोप्टेड एजेंडा है वो आप देख लेंगे उस पर बिल्कुल पेश रफ्त हुई खासतौर पर वीजा रिजीम पे स्मगलिंग के हवाले से जाहिर है कि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स नाकॉटिक से एक तरफ बाकी स्मगलिंग के बारे में अभी इतनी इतनी फोकस नहीं है मगर जहाँ तक इंटरेक्शन का तलक है नहीं सिवाय इसके कि जो इनिशियल हैंड शेक हुआ जब तमाम मिनिस्टर साहब आना आए उसके अलावा मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई मुझे एक बहुत अहम मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना था सो मैं लंच में शामिल नहीं हो सकता था मुझे पैगाम जब मैं जा रहा था जब ब्रेक आई तो जब मैं जा रहा था तो मुझे पैगाम आया कि इंडियन मिनिस्टर ये पूछ रहे हैं कि आप लंच पे आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि अगर आप लंच पे आए तो मैं आऊँगा अगर आप नहीं आए तो मैं नहीं आऊँगा ये मुझे कन्वे हुआ तो मैंने माजरत की कि मेरी एक और मीटिंग है मैं लंच तो आज कर ही नहीं रहा तो ये बेसिक सारा पोजीशन है जनाब आप दोनों बारी बारी कर लें मैंने लाम नाम लिए बगैर बिल्कुल ऐसे जिक्र किया अगर मैं नाम लेता तो फिर वही बात होती कि हम बायोलेट्रल तो मैंने नाम लिए बगैर बिल्कुल इसका जिक्र किया जी जासूस का नाम लिए बगैर जासूस का नाम लिए बगैर जी बाकी सब अमन में थे जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल इजलास रहा बाकी एजेंडा मुकम्मल तौर पे पाया तकवील तक पहुंचा उनके क्या व्यू थी दिल के अंदर ये तो मुझे नहीं पता ये तो आप उनसे पूछें और इसी तरीके से जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के वाले से आपने पूछा है उसका भी जवाब वही दे सकते हैं जी 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 सिर्फ कश्मीरियों का नहीं जी टेररिज्म का भी टेररिज्म का भी तो क्या इससे जो इंटरनेशनल मुझे नहीं पता कि इसका इसका इम्पेक्ट क्या होगा मेरे लिए इतना काफ़ी है कि अगर अल्लाह ताला ने और इस मुल्क के अवाम ने मुझे एक पोजीशन दी है तो फिर मेरा हर अमल मेरा हर लफ्स पाकिस्तान के मफाद के तहफ़ में हो सो मैंने जिम्मेवारी पूरी की है बदूल साहब मेहरबानी बदूल साहब नहीं ये मेरे नोटिस में नहीं है मकबूल साहब एक आप यकीन रखें वो तो वजी दाखिला सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं दुनिया के हर मुल्क के साथ मैंने एक पॉलिसी अपनाई है अगर वो हमारे मुल्क के किसी शख्स या किसी पाकिस्तानी से जो वीजा फीस लेंगे हम उनके लोगों से वो ही वीजा फीस लेंगे नंबर वन जिस अंदाज से वो वीजा और जिस तरीके से हमें जारी करेंगे हम भी उसी तरीके से जारी करेंगे सो so, हाँ इंडिया हो हाँ, मगर इंडिया बिलखसूस कि जो हमसे कोई बर्ताव रखेगा हम भी उसे वही बर्ताव रखेंगे मुझे ये नहीं पता कि इस पे स्पेसिफिकली बात हुई है वो मेरा ख्याल थोड़ा सा एस्पेक्ट कुछ और था मगर ये मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि वजारत दाखिला इस पर बहुत फोकस्ड है कि एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेकनिज़म हो जिस तरह पाकिस्तानियों से बर्ताव किया जाता है उसी तरह हम दूसरे ममालिक के लोगों से बर्ताव करेंगे तो 
और आपकी जो स्टेटमेंट है क्या मियाँ साहब की जो आज तक की पॉलिसी है कश्मीर से मुतालिक भारत से मुतालिक उससे कहीं मुसादत तो नहीं है पहले दूसरा बिल्कुल मुसादम नहीं है ये शख्स जहन से निकाल दें और दूसरा मुझे जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है मगर आज सुबह मैंने जाके उनको कह दिया था जी आप बड़े दिनों बाद आए हैं जी दो दो सवाल दो सवाल इनके बाद आखिरी दो और जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मगर मुझे बहुत ज्यादा आप बोलने पे मजबूर ना करें जब कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म पे इख्तलाफ राय है चंद ममालिक में मैं किस टेरिस किसको कहता हूं वो किसको टेरिस कहते हैं वो ऐसे लोगों को टेरिस कहते हैं जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं और वो आजादी की जंग मेरे कहने की या आपके कहने की या पाकिस्तान के कहने की नहीं बात नहीं है यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं सेंटिफाई करते हुए उनको ये हक देते हुए हमारे नजदीक टेरिस्ट वो है जो फसाद फैलाता है जो अंदरूनी या गैर मुल्की मैंने ये भी कहा है कि कोई हमसे तो पूछे कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसमें फॉरेन कंट्री से इन्फ्लक्स किस तरह होता है और कैसे होता है ये हमसे पूछे तो जब कॉन्सेप्ट पे इतना फर्क है तो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरह होगी मैंने और भी बहुत सारी खुली बातें कुछ फॉर्मली कुछ इनफॉर्मली की हैं मेरा ख्याल है उस पर पर्दा ही रहना दें क्योंकि फिर शायद बात पॉलिसी से तसादम ना हो जाए जी पीछे जी पीछे जी सॉरी रान साहब मैम सॉरी जी आप पीछे जी देखिए मैं इस पर तो तबसर नहीं कर सकता कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी मगर अगर उनका मीडिया है जिस पर उनको मान है तो हमें अपनी मीडिया पर बड़ा मान है और अगर हम बात करेंगे तो हमारी मीडिया भी उसे इस तरह पिक करेगा और फिर हमारी बात में लॉजिक है हमारी बात में तजाद नहीं है हमारी बात में आ, कोई दो तरफा या जू मैनी बात नहीं है तो बात लॉजिक की होती है और अल्टीमेटली तो बात यह है कि क्या ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम ही रहेंगे जो मैंने मीटिंग में की इसका हल क्या क्या ये हल है कि हम एक दूसरे के पास इल्जाम लगाते रहें तो डायलॉग का दरवाजा किसने बंद किया है हमने तो बंद नहीं किया हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि डायलॉग हो मगर डिग्निटी के साथ हो बगैर कंडीशन के हो तो ये पाकिस्तान मीडिया का काम है इंटरनेशनल मीडिया का काम है कि दोनों जो स्टांस हैं स्ट्रेटजी के बारे में कुछ नहीं कहते उनका काम है वो अपनी स्ट्रेटजी लेके आए हमारा अपना है आ, मगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और मुल्क का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको असेस करके एनालाइज करके फिर जो जिसके पास ज्यादा वजनी लॉजिक है उसकी तरफ टिल्ट होना चाहिए राना साहब जी इन बता आखिरी दो जी साख का जितना हदूद अरबा है जितनी इसकी स्पेस है पॉलिटिकल डिविजन है उसके हवाले तो ठीक है मगर आप मुझे कहेंगे कि 
کیا اس سے زیادہ کام بہت زیادہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے یہ کام جو ابھی تک ہم نے اچیو کیا اور یہ اب نہیں پچھلے کئی سالوں سے اٹ مینز نتھنگ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے جو ذاتی اور نیشنل اور یومین میٹنگ کا کہ یہ ساکھ اب آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب آپ اپنے ذاتی یا نیشنلس ایجنڈاز مخصوص ایجنڈاز باقی ہر ایک کو اپنے نیشنل ایجنڈاز پہ کام کرنے کا حق حاصل ہے مگر خصوصی ریسٹرکٹیو کنفرٹیشنسٹ ایجنڈاز پہ اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو ساکھ میں وہ وسط نہیں آ سکتی اس میں اس میں وہ سپیس نہیں آ سکتی جو میرا خیال ہے کہ اس کا پوٹینشل ہے تو اس حوالے سے تو یقیناً ایجنڈا کے حوالے سے سب ایشوز ہیو گون اکارڈنگ ٹو دا پلان اس کے پرویو اور ایجنڈا کے حوالے سے لاٹ مور کین بی ڈن بٹ وی آر اے ہوسٹیج ٹو آر اون نیشنلسٹ اینڈ پولیٹیکل ایجنڈاز اور اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ وہ جو دوسرا حصہ تھا ساکھ کی میٹنگ کا دو حصے تھے اس میں نہیں تھے اب وہ کیوں نہیں تھے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا Well, first and foremost, I felt that the SARC meeting should not be held hostage to certain specific countries, very restrictive and specific agendas. Secondly, I said and elaborated in my press statement that we must need to review reassess and evolve a consensus on the world word terrorism. I felt that it's a much used term in the current day and age, but it is often misused. And it is misused more than anywhere else across the border. When a struggle for independence is being threatened by state oppression through the force of a gun, through the sound of the boots, and through outright and blatant suppression. To call this specific independence struggle terrorism is being dishonest with history itself because this independence struggle has been sanctified by no less than the United Nations Security Council who have given the right of self-determination to the Kashmiri people. And number three, if we are serious, and before I give this final point, I said, please not talk about terrorism in respect to specific incidents in your respective countries. No country sitting in the SARC forum today has suffered more than Pakistan on this account. Over the last 10, 12 years, whether it is our security agencies, the people of Pakistan, or innocent onlookers, thousands of casualties, thousands of casualties, so not, let's not restrict it to specific dates and specific incidents in your respective countries. And when you do that, if you restrict it to specific incidents, specific dates, then we have the right to come up with our own assessments of foreign involve, involvement It is what, what is happening in Pakistan. There is no need to get into the details, but I said Pakistan has been subjected to blatant foreign intervention in the form of terrorism coming 
with influx from across the border. And we need all of us to sit down and assess and review it. But how do you do that? It can only happen through dialogue, not through point scoring or name calling. Pakistan has always had open door policy on this score. We have always been open to dialogue, but dialogue with self-respect and dignity and with no conditions. It is for those who talk about terrorism and fighting against terrorism, it is for those to answer who have closed the doors to dialogue and discussion and negotiations in the process. I've also maintained that if you have, if you're serious about terrorism, you don't also don't want a dialogue on the issue, please specify and identify the solution. There was none, there was no response. On that, I rested my case. Thank you very much. وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کی تعریف واضح نہیں انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں